সুপ্রিয় দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আন্দোলনের নামে মানুষ পুড়িয়ে মারছে বিএনপি জামাত তাদের প্রতিহত করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর মেট্রো রেলের আগারগাঁও মতিঝিল অংশের উদ্বোধন রোববার থেকে শুরু হচ্ছে বিএনপির আটচল্লিশ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচি ডেকে মাঠে না থাকলেও সন্ধ্যার পর ঢাকায় কয়েকটি বাসে আগুন আজও গ্রেফতার কয়েকজন নেতাকর্মী এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় জ্বালাও পোড়াও ভাঙচুর গ্রেফতার আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বেস্টার এম সারোয়ার হোসেন যুগ্ম আহ্বায়ক বিএনএম আছেন মুস্তফা কামাল সাংবাদিক ও লেখক এবং সুভাষ সিংহ রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক দর্শক আপনার এই আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো আন্দোলনের নামে মানুষ পুড়িয়ে মারছে বিএনপি জামাত আরামবাগে জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি সবাইকে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে সাবধান করলেন অগ্নি সন্ত্রাসীদের যানজটের নগরে বিরতিহীন ছুটে চলা উদ্বোধনের পর মেট্রো রেলে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল গেলেন প্রধানমন্ত্রী রোববার থেকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বিএনপির আটচল্লিশ ঘণ্টার অবরোধের আগেই তাণ্ডব রাজধানীতে তিনটি বাসে আগুন কর্মসূচি ঘিরে বোমা হামলার পরিকল্পনায় যুবদল সভাপতি টুকু বোমার কারিগর বাসার সহ আটক দুই রাজনৈতিক সংকট নিরসনের সামর্থ্য ইসির নেই বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংলাপের দায়িত্ব নিতে হবে রাজনীতিকদেরই ২৬ দলের সঙ্গে কমিশনের বৈঠক অংশ নেয়নি বিএনপি এবং নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জে সুন্দরপুর গ্যাস ক্ষেত্রে তিন নম্বর কূপের খনন শুরু দিনে দশ মিলিয়ন ঘনফুট পাওয়ার আশা অবদান রাখবে জ্বালানি খাতে শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছি আজকে আলোচনার শিরোনাম জ্বালাও পোড়াও ভাঙচুর গ্রেফতার আপনারা জানেন আগামীকাল রোববার থেকে বিএনপির আটচল্লিশ ঘণ্টার অবরোধ শুরু হচ্ছে বিএনপি অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সমর্থন দিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ সমর্থন দিয়েছে জামাত ইসলাম এবং বিএনপির সঙ্গে যারা যুগবদ্ধ আন্দোলনে আছে সকল রাজনৈতিক দল এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তার প্রতিবাদে অর্থাৎ অবরোধের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ করছে এর আগের দিনগুলোতে আগামীকালকে করবে বলে আওয়ামী লীগ জানিয়েছে আজকে মেট্রো রেলের উদ্বোধন হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সেখানে কথা বলেছেন কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারাও এসব সহ অন্যান্য সমস্যা বিষয় আলোচনা করবো শুরুতে সারা রবি আপনাকে আলোচনা শুরু করতে চাই শিরোনাম জ্বালাও পোড়াও ভাঙচুর গ্রেফতার আটাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ কর্মসূচি ছিল সেদিন সহিংসতা ঘটেছে ঢাকায় এরপর থেকে হরতাল অবরোধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দিনগুলো মাঝখানে গ্যাপ ছিল আবার আগামীকাল থেকে অবরোধ শুরু হতে যাচ্ছে তো এই প্রেক্ষাপটে এখন পর্যন্ত বিএনপির অনেক নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়েছেন মহাসচিব থেকে শুরু করে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা এবং বিভিন্ন সম্পাদক পর্যায়ের নেতারা আছেন আছেন তৃণমূলের নেতারাও সরকারি দলের তরফে বলা হচ্ছে যে বিএনপি আবারও দু হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো সালের মতো আগুন সন্ত্রাসের দিকে ফিরছে আর বিএনপি নেতারা কি ভাবছেন কি বলছেন আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে গণমাধ্যমে তারা কোনো কথা বলেননি দু একটি অনলাইন প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে শুধুমাত্র দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন সিনিয়র যুব মহাসচিব তো সব কিছু মিলে আপনার বিশ্লেষণ কি বিএনপির কাঁধে কি সেই তেরো চোদ্দো সালের মতন আবারও আগুন সন্ত্রাসের দায় চাপতে যাচ্ছে যেটি বিএনপি বড় বলে অস্বীকার করে আসছিল কিন্তু সরকারের তরফের বক্তব্যে তেমনটা মনে হচ্ছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আজকের সহ আলোচক এবং সুপ্রে দর্শক যারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন বাংলাদেশ একটি আন্দোলন দিয়ে যাচ্ছে এবং নির্বাচন সম্ভবত খুব সন্নিকটে সো আপনি যদি বিগত দিনের ইতিহাস দেখেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে বাংলাদেশ যে একটি চক্রাকারে সংঘাতের দিকে এবং এই জ্বালাও পড়ার দিকে যে প্রতি অলমোস্ট পাঁচ বছর পর পর আসে এইটা পুঙ্খানু পুঙ্খানু ঘটছে এবং এই ঘটনাগুলো ঘটে কখন যখন দলীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং কর্তৃত্বে নির্বাচন হয় বাংলাদেশে যে তিনটি কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে চারটি যদি ধরেন আপনি দুই সহ দেখবেন যে এই নির্বাচনগুলোর আগে এইভাবে দাঙ্গা ফ্যাসাদ জ্বালাও পড়াও ভাঙচুর হয়নি উনিশশো সালে ছিয়ানব্বই সালে যে দলীয় সরকার আন্ডারে যে নির্বাচনটা হওয়ার কথা ছিল পনেরোই ফেব্রুয়ারি সেই সময় এই সিনারিও ছিল কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায় এবং নিয়ন্ত্রণে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক ইভেন দুই হাজার আট তখন কিন্তু অন্তত এইরকম জ্বালাও পোড়াও হয়নি এটা এই কারণে হয় নাই দু হাজার হয়নি মানুষ যখন মানুষ যখন ওই যে পার্টিসিপেটরি ইলেকশন হয়েছে সেখানে তো সাংঘর্ষিক রূপ ছিল সাংঘর্ষিক রূপ ছিল মারামারি কাটাকাটি গণগ্রেপ্তার এগুলো ছিল তো যার জন্য 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এইভাবে দাঁড়িয়ে গেছে দলীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্বে যে কোনোভাবে তারা ক্ষমতা আসতে চায় যার জন্য দলীয় নিয়ন্ত্রণে যখনই নির্বাচন হয়েছে সেই সরকার আবার ক্ষমতা আসছে আর কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্বে যখন নির্বাচন হয়েছে তখন ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে দ্যাট মিন্স এইটা প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাংলাদেশের দলীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্বে মানুষ ভোট দিতে পারে না পাতানো নির্বাচন হয় এখানে শক্তি মত্থা দেখিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে তারা ক্ষমতা আসতে চায় ভোট দিতে পারে না কেন বলছেন সরকারি দল পরিবর্তন হয়নি বলে আপনি মনে করছেন ভোট দিতে পারে না এটা তো রিসার্চের ফল প্রত্যেক রিসার্চে বেরিয়েছে যার জন্য যখন মানুষের পার্টিসিপেটরি যখন ইলেকশন না হয় তখন বিরোধী দলরা তো সেটাকে প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই আজকে বিএনপি যেটা করছে তাদের তো এই এছাড়া আর কিছু করার উপায় নাই আর যে গণ গ্রেপ্তার চলছে তাকে সেইটা তো আমরা দুই হাজার তেরো চোদ্দোতে দেখেছি আঠারো সালে গণগ্রেপ্তার হয়েছে গণগ্রেপ্তার যত হয় সরকারের যে জনসমর্থন থাকে না সেইটি বেশি প্রমাণ হয় এবং ইতিহাসে এটা সাক্ষী দেয় যে গণগ্রেপ্তার করে কোনো সরকার চিরদিন টিকে থাকতে পারেনি আঠাশ অক্টোবরের পরে এই যে গ্রেফতারগুলো হচ্ছে সেটাকে আপনি গণগ্রেফতার মনে করছেন এটা গণগ্রেপ্তার আচ্ছা যাকে পাচ্ছে তারা বিরোধী দল তাকেই গ্রেপ্তার করছে অনেক পুরাতন যারা আন্দোলনের নাই এরকম লোকজনও আজকে আমাদের দলের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএমের একজন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে আগে সে অন্য একটা দলে ছিল বলে হ্যাঁ আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করেছি সে তো বিরোধী দলের রাজনীতি করছে না এই মুহূর্তে তো সেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে তাকে রিলিজ করে না কি পুরাতন একটা অরেন্ডোটা বের করেছে চিরগঙ্গের মোস্তফা নুর আমাদের একজন নেতা যার জন্য এটা দাঁড়িয়ে গেছে যে সরকার ক্ষমতা থাকলে আমাদের যে রাজনৈতিক নেতৃত্বগুলো তারা যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকতে চায় দলীয় সরকার অনুযায়ী যার জন্য বাংলাদেশের নির্বাচন সংস্কৃতি যে নির্বাচন দলীয় সরকার আন্ডারে পার্টিসিপেটারি ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল ইলেকশন হতে পারে সেইটা তারা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে এই কারণে ব্যর্থ হয়েছে যে আজকে ওই লিডারশিপ বাংলাদেশ আসেনি দিস ইজ এ লিডারশিপ ক্রাইসিস যে আমি জনগণের ম্যান্ডেট পেলে আমি সরকার কন্টিনিউ করব জনগণের ম্যান্ডেট না পেলে আমি চলে যাব যেভাবে জনগণ চায় যার জন্য একবার যখন আপনি ম্যান্ডেট বিহীন হন তখন আপনি মনে করেন যে আমার যদি এখন ক্ষমতা চলে যায় তাহলে আমি মারাত্মক বিপদে পড়বো আমার কর্মী নেতারা আমার পরিবার বিপদে পড়বে এবং এখানে দুইটা জিনিস ঘটে একটা হলো আপনি তখন ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকতে চান যে কোনোভাবে যে আমি ক্ষমতা বাইরে গেলে আমি বিপদে পড়বো আর আপনি অবারিতভাবে টাকা ইনকাম করেন জনগণের সম্পদ লুট করে করেন একটা লুটেরাতন্ত্র কায়েম করেন এবং সেই টাকা আপনি বিদেশে পাঠান যার জন্য এখন যে জ্বালাও পোড়া কথা আছে এই জ্বালাও পোড়া কারা করছে এইটা নিয়ে মানুষের সন্দেহ রয়েছে কারণ আপনি এই আঠাইশ তারিখের যদি ঘটনাটা আপনি বিশ্লেষণ করেন সেখানে একজন বাস ড্রাইভারের আপনি বক্তব্য শুনেছেন প্রধান বিচারপতির বাড়ি একটা প্রোটেক্টেড এরিয়া সেখানে পুলিশ পাহারা থাকে কি যে কি ভাঙচুর করলো তার গার্ড কমান্ডারের গাড়ি ভাঙচুর ই করলো পুলিশের যে হাসপাতাল সেটা একটা প্রোটেক্টেড এরিয়া সেখানে কীভাবে গেল বা কীভাবে আগুন জ্বালালো পাশে পাঁচেরও গাড়ি সেটা আগুন লাগালো না অ্যাম্বুলেন্সে অর্থাৎ এই সরকারের যদি আপনি প্যাটার্ন দেখেন দুই সাল থেকে তাহলে আপনি দেখবেন যে সেই রামুর যে বৌদ্ধ মন্দির সেইখানে অনেকে তখন বক্তব্য করেছে যে এইগুলা অর্কেস্ট্রেটেড এইগুলো এজেন্সির মাধ্যমে করানো হয়েছে এরপর যত জঙ্গি নাটক জঙ্গি নাটক সম্বন্ধে আপনার স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে বলেছে যে এইগুলো পলিটিক্যালি অর্কেস্ট্রেশন করা হয়েছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি জঙ্গির কোনো ঘটনা ছিল না এরপর যদি আপনি এই প্যাটার্নটা দেখেন যে এই আন্দোলনকে কন্ট্রোভার্সিয়াল করার জন্য ডিসপিউটেড করার জন্য একটা ইস্যু সৃষ্টি করার জন্য এইগুলো হয়েছে বলে এই দেশে অনেক মানুষ মনে করে এবং সুষ্ঠু তদন্ত হলে সত্যিকারে দেখা যাবে কে করেছে দুর্ভাগ্য দেশের মানুষের এই সুষ্ঠু তদন্তের কোনো কালচার বাংলাদেশের সৃষ্টি হয় আমি আপনার কাছ থেকে পরের বেশি শুনব সারদ ভাই সেটা হচ্ছে যে ওই দিন আঠাশে অক্টোবর আরামবাগ ফকিরাপুল এলাকায় বিএনপি জামাতের নেতাকর্মীরা জড়ো হয়েছিলেন সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনি নিশ্চিত এবং কাকাল মসজিদের সামনে যেখানে প্রধান বিচারপতির বাসায় ঢিল ছোড়া এবং ভাঙচুরের ঘটনা করে সেখান বিএনপি নেতাকর্মীরা জড়ো হয়েছিলেন তাহলে হামলা কারা করতে পারে এই বিশ্লেষণটা আপনার কাছে আমি শুনবো পরের বার এসে আমি একটু সুভাষদার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই সুভাষদা আমাদের সারার ভাই মনে করছেন যেহেতু দলীয় সরকারের অধীনে ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ যিনি যে দলটি সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকে নির্বাচনে সেই দলটি পুনরায় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পায় তার মানে হচ্ছে যে মানুষজন তার ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না বলে দলীয় সরকারের অধীনে আমাদের সারার ভাই মনে করেন এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আমাদেরকে যুক্ত করেছেন 
খেয়াল রাখা দরকার আজকে বাংলাদেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী জি তিনি বিশ্বব্যাপী নন্দিত একজন রাজনৈতিক নেতা জি এবং সর্বশেষ টাইম ম্যাগাজিনও কিন্তু বলে দিয়েছে তিনি বিশ্বয়কয় রাজনৈতিক নেতা তা স্বাভাবিক কারণে এই যে রাজনীতির যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না অন্য অন্য রাজনৈতিক দলগুলো সেটাই খুব স্বাভাবিক আপনার মনে আছে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এমিকা কু তিনি উনিশশো সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি তখন কমনওয়েলথের মহাসচিব ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে নব্বই বছর বয়স এবং সেই সংলাপ কিন্তু এগোয়নি ব্যর্থ হয়েছে এখন আপনি যদি সেই কমনওয়েলথ বলেন জাতিসংঘ বলেন যারা 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 এরকম সমস্ত কথাবার্তাগুলো এখন বলছে তারা কোন প্রেক্ষাপটের উপরে বলছে কেননা এই জাতিসংঘের অস্কার ফান্ডান্ডেস তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশে সেই সংলাপ দু হাজার সালে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে এখন যে কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারে আপনিও করতে পারেন জি যে ব্যারিস্টার সারোয়ার এতক্ষণ ধরে যা বললেন সেই কথার মধ্যে গ্যাপটা কোথায় জি গ্যাপটা এখানেই যে আপনি অনির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে কখনোই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক মুহূর্তের জন্য রাখতে পারবেন না এবং উচ্চ আদালতে যেই থাকুক না কেন সে এই রাইটেই দিবে যে কখনোই হতে পারে না ব্যারিস্টার সারোয়ার এ কথাও বলছেন যে আমাদের প্রতি পাঁচ বছর পর পর যে আমরা একটা রাজনৈতিক সংকটে পড়ি নির্বাচন কি পদ্ধতিতে হবে সেই পদ জটিলতার মধ্যে পড়ি যথার্থই বলেছেন কিন্তু কোন প্রেক্ষাপটে হচ্ছে কারা করছেন আপনি জানেন দুই আজ থেকে বাইশ বছর আগে তেইশ বছর আগে দু সালে পনেরোই জুলাই আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার লতিবুর রহমানের প্রধান লতিবুর রহমানের হাতে সর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই একমাত্র ঘটনা তারপরে কি হয়েছিল এখানে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক মাঝখানে বসা আছেন আপনি পনেরোই জুলাইয়ের পর থেকে দুই হাজার এক সালে দশই অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিনের পত্রিকা উল্টান আপনি যদি এক জায়গায় জড়ো করেন দেখবেন শুধুমাত্র সন্ত্রাস নির্যাতন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ঘর থেকে বেরোতে না দেওয়া এবং ঘর ছাড়া করা সেটা দু হাজার এক সালে পল অক্টোবরের নির্বাচন তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেও নির্বাচন আপনি সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক করতে পারেননি দাদা এখানে সুষ্ঠু স্বাভাবিক করতে পারেন আপনি বলছেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা লতিফুর রহমান সরকারের সময় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বা রাজনৈতিক হানাহানি হয়েছে সেটি যেরকম সত্য কিন্তু চোদ্দ আর আঠারো নির্বাচনে যেরকম প্রশ্ন ওঠে দু হাজার এক সালের নির্বাচন নিয়ে কি এরকম প্রশ্ন ওঠে কি না আপনি দু হাজার এক সালের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন এ কারণেই ওঠে না এখন এখন আপনি যদি পারসেপশন তৈরি করেন কারণ আপনি তো ক্রমাগতভাবে একই কথা বারবার বলে বলে মানুষের মনের মধ্যে একটা জায়গা তৈরি করেছেন দু হাজার চোদ্দ এবং দুই হাজার নির্বাচন এক সূত্রে গাচ্ছেন তাহলে দু হাজার উনিশ সালে পয়লা সেপ্টেম্বর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দৈনিক ভোরে কাগজে সাক্ষাৎকার দিয়ে কেন বললেন যে তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা বলেছেন দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনের আগে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জি তিনি সংসদে তখন বিরোধী দলের নেতা বেগম খালদা জিয়ার উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন সংসদে যে আসুন আমরা দুজন মিলে একসাথে বসে ঠিক করি যে নির্বাচন কি পদ্ধতিতে হবে আপনি তো সংসদকে কার্যক্রমে কখন অংশ দেননি তারপর ওদিন গিয়েছিলেন মাত্র নয় থেকে দশ দিন আপনি সংসদে গিয়েছিলেন আপনি কি সংলাপ চান আপনার লক্ষ্য কি সংলাপ না সংঘাত আপনার লক্ষ্য কি নির্বাচন না সংঘাত আপনার লক্ষ্য কি আওয়ামী লীগকে যে কোনোভাবে হোক ক্ষমতার থেকে বাইরে রাখা আপনার লক্ষ্য কি ওই যে ইয়াজুদ্দিন মহিনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের মতন আর একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা এগুলো তো প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে আর কারা সন্ত্রাস করেছে কারা আগুন জ্বালিয়েছে দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার পনেরো সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট দিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া 
যখন মানুষ পুরে অঙ্গার হচ্ছে তখন তো সে বলছে এটাকে আন্দোলন এবং আপনারা ভিডিও ফুটেজ বের করুন সংবাদ সম্মেলনে মুন্নী সাহার এক প্রশ্ন করেছিলেন যে ম্যাডাম এত যে মানুষ পুড়লো এত যে মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো এত সম্পদ ধ্বংস হলো বিএনপির লাভটা কি হলো একটা উত্তর দিয়েছিলেন জনগণের সমর্থন পেয়েছি আপনি সেই জায়গার থেকে আপনি কি বেরোতে পেরেছেন আপনি রাজনীতির যে পথ সেই পথে কি কখনো হেঁটেছেন আপনি রাজনীতির পথে হাঁটেননি আপনি হুমকি ধামকি হত্যা রাজনীতি এগুলো কি আপনি বিশ্বাস করেছেন আঁকড়ে ধরেছেন জি দাদা ধন্যবাদ আপনাকে মোস্তাম করবেন আমি শুনতে চাই এই আমাদের সারোয়ার ভাই এবং সুভাষ দা যে কথাটি বললেন মোটামুটি আওয়ামী লীগ বিএনপির বিশ্লেষণটা বা এখনকার বক্তব্যটা এরকমই এই প্রেক্ষাপটে আমি আপনার কাছে অন্য একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই রাজনৈতিক দলগুলো যে এরকম বক্তব্য পাল্টা বক্তব্য এবং এখন আঠাশ অক্টোবর থেকে মোটামুটি জন্য একটা সহিংসতার ঘটনাগুলো আমরা দেখছি এই প্রেক্ষাপটে আপনি দেখবেন যে ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তিনি আঠাশ অক্টোবরের আগে পর থেকে বেশ তৎপর রাজনৈতিক দলগুলো আরও আগ থেকে আরও আগ থেকে আঠাশ অক্টোবর আগ থেকে তৎপর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করছেন মিটিং বৈঠক হচ্ছে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাচ্ছেন মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করছেন এরকম দেখা গিয়েছিল দু হাজার নির্বাচনের আগে ঢাকার তখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ড্যান মোজিনা তো সেই প্রেক্ষাপটে চোদ্দ নির্বাচনটা কীরকম হয়েছিল আন্দোলনটা কোন দিকে গিয়েছিল আমরা দেখেছিলাম এবারের যেই পিটার হাসের যে দৌড়ঝাপ অনেকটা না খাওয়া ভুলের দৌড়ঝাপ প্রেক্ষাপটটা কি চোদ্দর মতো মিলছে কিনা আপনার কাছে কি মনে হয় কিছুটা এর আগে পরেও আরও কিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা রয়েছে জি আমরা যদি ঠিক দুই হাজার ছয় সালের এই সময়টায় দেখি অর্থাৎ এই অক্টোবর নভেম্বর বেশ কিছু মিল আছে জি মিল বলতে এরকম তখন আমরা বিও টেনিস দেখেছি জি এখন যেরকমটা আমরা পিটার হাস দেখি জি তখন আমরা রেনেটা লক দেখেছি দেখেছি এরও আগে সুন্দর সুন্দর কথা এখন যা বলেন তাই বলেন কিন্তু আমাদের দেখতে গিয়ে যেটা আমরা সমস্যা করে ফেলি অবস্থানের কথাটা মনে রাখি না চশমাটার কথা মনে রাখি না কোন চশমা দিয়ে দেখি আজকের বাস্তবতায় বিএনপি যা বলছে আজকের বাস্তবতায় দুই হাজার ছয় সাত সালে আওয়ামী লীগ কিন্তু তাই বলত অর্থাৎ তখনকার বিএনপির ভূমিকা আর বর্তমান আওয়ামী লীগের ভূমিকা একই কথা ছিল যে দেশ আমাদের আমাদের বিষয় নিয়ে কেন তারা কথা বলবে আবার আজকের বিএনপি আর তখনকার আওয়ামী লীগ আবার মিল যে না গোটা বিশ্ব আমাদের সবার আমরা সবাই সবার খবর নেব বিশ্বায়নে কেউ একা নয় অর্থাৎ যুক্তি থাকে রাজনীতিবিদদের কাছে আবার আমার সাথে যে দুজন বসা আছেন তারা কিন্তু একেবারেই সিরিয়াসলি দলের সাথে আছেন আমার যেহেতু কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নাই সেই ক্ষেত্রে আমার সীমাবদ্ধ তো আশা করি থাকবে না আপনার মূল সাবজেক্ট ছিল জ্বালাও পোড়াও ভাঙচুর গ্রেফতার তারা কিন্তু ওই দিকে খুব একটা যেতে পারেননি যেহেতু রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা আছে অথবা অন্য অন্য কথাবার্তা আরও আছে আমি আপনার মূল সাবজেক্টে থাকতে চাই জ্বালাও পোড়াও করার কারণে গ্রেপ্তার হচ্ছে আবার গ্রেপ্তার হওয়ার প্রতিবাদেও জ্বালাও পোড়াও হচ্ছে কিন্তু কে করছে সেটা প্রশ্নবিদ্ধ মাছ দিয়ে কিছু লাশ কিন্তু পড়ছে সেটা নেই কিন্তু কোনো বিতর্ক নাই যে লাশগুলো পড়ছে এগুলোর নাম হচ্ছে পুলিশ অথবা সাংবাদিক অথবা হেল্পার অথবা যুবলীগ অথবা যুবদল মানুষ না কিন্তু আপনি খুব খেয়াল করে দেখেন অন্য নামাবলিতে লাশ কিন্তু পড়ে যাচ্ছে লাশের দায় কেউ নিচ্ছে না যথারীতি লাশ পড়ে যাচ্ছে লাশ নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই বিতর্ক হচ্ছে কে মেরেছে কে বকেছে সেই ক্ষেত্রে তাদের উভয়েরও কিন্তু পর্যাপ্ত যুক্তি আছে আবার উভয়ের খবর উভয়ে খুব ভালো করে জানেন কেউ অচেনা না কিন্তু তারা এখন গোলমালটা কোন জায়গায় গোলমালটা ছোট্ট বিষয় যে একটা নির্বাচন নিয়ে আজকে যদি নির্বাচনের সময় আছে আর দেড় থেকে দুই মাস আজকে মোটে আপনার সাবজেক্ট হওয়া উচিত ছিল না জ্বালাও পড়াও ভাঙচুর আর যদি সাবজেক্ট হতো যে মাঠে কোন দলের অবস্থা কি কে এগিয়ে আছে কার প্রার্থী কেমন কে কোন দিকের প্রার্থী বেশি দিয়েছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের একটা বাড়তি জিনিস নিয়ে আলাপ করতে হচ্ছে তো দুই হাজার ছয় সালের কথা আমি কেন বলছি বিশেষ করে আঠাইশ অক্টোবর যে তারিখটা আপনি বলেছেন ওই বছর আঠাইশ অক্টোবর তারিখটা ছিল শনিবার এবারও পড়েছে শনিবার শনিবার ওইবারও সামনে ছিল বাইশ জানুয়ারির নির্বাচন এবার সামনে আছে মধ্য জানুয়ারির নির্বাচন পারিপার্শ্বিকতায় কিন্তু অনেকটা মিল আছে তো বাংলাদেশের ইতিহাসে দাদা আমি সম্ভবত ভুল করছি না নির্বাচন ঠেকানোর ইতিহাস একবারে হয়েছে বাইশে জানুয়ারির নির্বাচন নির্বাচন ঠেকানো যায় না বাংলাদেশে এবং প্রত্যেকটা নির্বাচনে বৈধ সেটা যদি আপনি বিএনপি আমলের পনেরো ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ধরেন সেটাও বৈধ 
বা তারা যে দুই হাজার চোদ্দো আঠারো বার বার বলে এগুলোও বৈধ সব নির্বাচন বৈধ যেটা আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও খোলাসা করে বলেছেন যে এক শতাংশ ভোটও যদি পড়ে সেটাও বৈধ অর্থাৎ কখনো কখনো আমরা বলি যে সব কথা বলতে নাই সত্য হলেও বলতে নাই এটা সত্য এক শতাংশ ভোট হলেও নির্বাচন বৈধ হয় কিন্তু লেজিটিমেসি থাকে না আইনত বৈধ হয় আবার সি সি সাহেব বলেছেন উনি লেজিটিমেসির দিকে খুব একটা যেতে চাচ্ছেন না উনি বৈধতা চাচ্ছেন তাহলে বৈধতার প্রশ্ন যখন আসে সেই ক্ষেত্রে কিছুদিন আগে যে নির্বাচনটা হয়েছে গুলশানে ঢাকা উপনির্বাচন ওখানে এগারো শতাংশ ভোট পড়েছে মানে চমৎকার ভোট হয়েছে তো যেখানে এক শতাংশ হলেই বৈধ হবে ওখানে এগারো শতাংশ অর্থাৎ এই জন্য হালকা কথা না বলাটা বোধ সবার জন্য ভালো অন্তত এই পরিস্থিতিতে তো আজ যেটা বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অনেকটা খোলাসা করে তার অবস্থান তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আমি সারাদিন নিয়ে যেয়েছিলাম যে দুটো অংশ পেয়েছি প্রথমটা হচ্ছে যে তিনি চান বিএনপিও নির্বাচনে আসুক জি দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে যে রাজনৈতিক যে অস্থিরতা এখন তাদেরকে একত্রিত করার আহ্বান জানিয়েছেন সে সঙ্গে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেছেন তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয় নয় অর্থাৎ একটা তাগিদ কিন্তু তিনি দিচ্ছেন তো এই তাগিদকে আবার দুই দলের দিক থেকে আপনি দেখেন বিএনপি অনেকটা এখন ভার্চুয়াল পার্টি কাজকর্ম কিন্তু সব অ্যাকচুয়ালেই করছে কোথাও থেকে একটা বিবৃতি দিচ্ছে বিশেষ করে অবরোধ হরতালের মতো খুব একটা ইনভেস্ট লাগে না কর্মীও লাগে না কিভাবে হয়ে যায় সেটা আপনিও জানেন আমরাও জানি কিন্তু সেখানে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নাই আজকের সিএসির বক্তব্যের বিষয়ও আওয়ামী লীগের দিক থেকে আবার একটা বক্তব্য আছে খুব কড়া বক্তব্য যে সংবিধানের কোথাও নাই বিএনপিকে নিয়ে নির্বাচন করতে হবে তো বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন করতে হবে এটাও কি আছে সংবিধানের কোথাও অর্থাৎ আমরা কাজকর্মের চেয়ে কথায় বেশি ভেজাল কিন্তু লাগাচ্ছি আমাদের কুমিল্লা অঞ্চলে এটারে বলে মুখ দোষে যে আফত নষ্ট যে আপাত অর্থ হচ্ছে বড় দাওয়াত অর্থাৎ আপনি খাওয়ালেন ভালো পড়ালেন ভালো যাওয়ার সময় একটা খোঁচা দিয়ে দিলেন বললেন যে এমন খাইস আর কখনো এনাফ যে আফত নষ্ট করার জন্য বর্তমানে দুই দল থেকেই বিএনপি যেহেতু ফিল্ডে নাই তাদের মুখ দোষটা আমরা মুখে দেখছি না দোষ দেখবো কোথায় তারা একটা ভার্চুয়াল কি যেন দেয় আজকেও দিয়েছেন রুহুল কবির ইজবি সাহেব এনাফ বোধহয় পঞ্চাশ সেকেন্ডের মতো অবরোধ যেন সফল হয় এবং যা হয়েছে এটাও সফল সব সফল ব্যর্থতা কিছু নাই আওয়ামী লীগের দিক থেকে যেগুলো বলা হচ্ছে তারা তো আরও সফল আবার তাদের সফল হওয়ার তো পর্যাপ্ত উপাদান আছে দাদা যেটা বলেছেন টাইম ম্যাগাজিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেছে আমি বলতে চাই যে টাইম ম্যাগাজিন প্রশংসা করেনি তাতেও কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খাটো হন বর্তমানে যিনি প্রধানমন্ত্রী তার নেতৃত্বের গুণাবলী সাহসিকতা টাইম ম্যাগাজিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না তার সাহসিকতা সিদ্ধান্ত যারা তার অপোজিশনে আছে তারাও কিন্তু আড়ালে আবডালে হলেও স্বীকার করে যে নেতৃত্ব কাকে বলে তিনি যেটা বলেন সেটা করার চেষ্টা করেন এবং তার যেটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেটা মনে করেন সেটা কথা চাবান না স্পষ্ট স্পষ্ট বলেন আমরা পরবর্তীতে নানান জন সেটা নিয়ে অপব্যাখ্যা করি মস্করা করি তো সেখানে দুইজনকে আমি একটা অনুরোধ করব আমার অবস্থান থেকে রাজনীতিবিদদের কিন্তু অনেক কষ্ট করতে হয় অনেক কষ্ট করতে হয় কষ্টটা সবাই দেখে না একজন রাজনীতিবিদ স্বজন মারা গেলেও সুন্দর করে কানতে পারেন না কারণ তার কান্নাটাও কিন্তু কর্মীরা ব্যঙ্গ করে যে আমাদের লিডার কান দেখে মনে এটা কিন্তু ট্রেজেডি একজন রাজনীতিবিদ মঞ্চ ভেঙে পড়ে যায় পেছনে বা পায়ে ব্যথা পান তারপরে উঠে হাত তুলতে হয় হাসি দিতে হয় যে না কিছু হয়নি অনেক কষ্ট করতে হয় তাদের কিন্তু আবার গাল মন্দটা তাদের বেশি শুনতে হয় দুই দলের যেই দুই প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী অথবা বিএনপির সভানেত্রী বেগম খালাদে জিয়া তাদেরকে কিন্তু রাস্তাঘাটে অনেক গালিগালাজ মানুষ করে যাচ্ছাতে গালিগালাজও করে অবাধে করে ব্যাপক স্বাধীনতা কোনো সমস্যা হয় না অন্য কোনো সেক্টরের কাউকে আপনি গালি দিয়ে দেখেন তো হজম করতে পারেন কি না তো সেই বিবেচনা রেখে দুটা দল যদি মনে করে যে বিএনপি না হলে কিছু হবে না অথবা বিএনপি যদি মনে করে যে আওয়ামী লীগ পালানোর রাস্তা পাবে না এগুলো কিন্তু তারা উভয়েই খুব একটা ভালো জায়গায় অবস্থান করছেন না সেটা আমরা দেখেছি একাধিকবার জি এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে আরেকটু শুনবো একাধিকবার প্রসঙ্গে আরেকটু শুনবো আমি একটু সারভাই কিছু সারভাই যে প্রসঙ্গে আপনার কাছে আমি রেখে গিয়েছিলাম আঠাশ অক্টোবর যে যে জায়গাগুলোতে সংঘর্ষ হয়েছে মানে আঠাশ অক্টোবরের কথা স্পেসিফিক্যালি আমি বলছি সেদিন কাকরাল মসজিদের সামনে এখানে প্রথমে শুরু হলো তারপরে আবার ওই দিকে অর্থাৎ এই আরামবাগ থেকে শুরু করে ফকিরাপুল হয়ে বিএনপির মহাসমাবেশটির পল্টন কার্যালয়ের আগে রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালের কথা আপনি বলছিলেন জায়গাগুলোতে সব বিএনপি নেতাকর্মীরা জড়ো হয়েছিলেন 
আপনার মাথায় এখানে এই প্রশ্নটি এলো যে কে বা কারা করেছে মানে আপনি একটু বুঝাতে চাইছেন কি যে বিএনপি কর্মীরা করেনি জামাত কর্মীরা করেনি সেদিন যারা জড়ো হয়েছিলেন তাহলে কারা করলো সেই প্রশ্নটা আপনার কাছে আমারও না আমি বলছি না কে করছে অথবা কে করেনি কিন্তু ঘটেছে তো আপনি যদি সার্কমাস্টান্সেস দেখেন হ্যাঁ যে লয়ে একটা কথা বলা হয় জি ইউ ক্যান ডিনাই ম্যানি থিং বাট নট দ্য সার্কমাস্টান্সেস পারিপার্শ্বিক অবস্থা আপনি পরিবর্তন করতে পারেন না পারেন না তাহলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি বলে কাদের নেতা কর্মীরা ছিল খেয়াল করে দেখেন হ্যাঁ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছে জি যে পাঁচই মে শাপলা চত্বরে যা ঘটেছিল তার সে ভয়াবহ ঘটনা ঘটানো হবে ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে আর দক্ষিণের মেয়র মিস্টার তাপস সেটা বলছে লগি বৈঠকে নিয়ে আপনারা সবাই আসবেন এসেছিল কি কি এসেছিল সেটা তো মিডিয়া আপনারা দেখিয়েছেন যাদের ক্যাডার ভিত্তিক একটা রাজনৈতিক দল এবং যে দলের ইতিহাস আছে যে তাদের নিজস্ব স্পিকারকে ডেপুটি স্পিকারকে তারা হত্যা করেছে পার্লামেন্টের ভিতরে হ্যাঁ আওয়ামী লীগের একটা দল যে এই আঠাইশে অক্টোবর সেদিনও শনিবার ছিল আপনার সাপার সাপের মতো মানুষ পিটে মেরেছে এদের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে সো কে ঘটেছে সেই জন্য দরকার একটা নিরপেক্ষ তদন্ত কিন্তু আপনি যদি সিনড্রমগুলো দেখেন আপনি যদি আগের ঘটনাগুলো দেখেন তাহলে কেন যে আওয়ামী লীগ এইভাবে জঙ্গিবাদী নাটক করে মাইনরিটি বাংলাদেশে প্রোটেক্টেড না আদার দেন আওয়ামী লীগ অথবা এই ইস্যুগুলো এবার যে তিনটা ইস্যু এসেছে তিনটা এমন ফ্যান্টাস্টিক ইস্যু এনেছে তারা সামনে যে বিরোধী দল দমন করার জন্য নিষ্পেষণ করার জন্য গণগ্রেপ্তার করার জন্য অ্যানাফ পুলিশ হত্যা হাসপাতালে হত্যা কেউ কেউ বলা যায় যে গাজাতে যেরকম অবস্থা আছে বাংলাদেশ সেরকম পরিস্থিতি হয়ে গেছে আপনি তিন চার দিন আগে না আমি বলছি আঠাশ অক্টোবরের তিন চার দিন বা পাঁচ ছয় দিন আগে কি বলেছেন সেইটাকে আপনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসেবে খুব গুরুত্ব সঙ্গে নিচ্ছেন আঠাশে অক্টোবর পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা কি ছিল সেটি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ না ঠিক আছে সেইটা আপনি যদি পার্টিসিপেট করেন তাহলে প্রবলেম আপনি কোশ্চেন কোশ্চেন করলাম হ্যাঁ তো সেই এই পারিপার্শ্বে এই জন্য যে সবার সৎ করে দশ জি নেতা যদি বলে এক সবার সৎ করে দশ সেটা যে হয় নাই সেটা হাউ ইউ শিওর আচ্ছা সো এইখানে কোশ্চেন হলো যে 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 পলিটিক্যাল যে একটা হলিগনিজম যে একটা সন্ত্রাসবাদ পলিটিক্স যেখানে পলিটিক্স যাবে মানবতার সেবা দেশের সেবা জনগণের সেবা দ্য পিপলস ইন্টারেস্ট দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ন্যাশন সবার উপরে থাকবে সেই জায়গায় তো আমরা যেতে পারছি না এই যে এই এই যে হলিগনিজম পলিটিক্স এই যে একটা দুর্বৃত্তের পলিটিক্স সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য প্রতিবার রাষ্ট্র এবং দেশ সাবার করে যেখানে মোস্তফা কামাল এভাবে বলতেছিল যে এক শতাংশ আজকে যে আমাদের নির্বাচন কমিশন বলছে এক শতাংশ ভোট হলে বৈধ হয় সেই জায়গাটা তো রিফর্মস হয় না পৃথিবীর অনেক দেশে আছে যদি ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট ভোট না পড়ে তাহলে সেকেন্ড টাইম সেখানে নির্বাচন এই টার্কিতে কিছুদিন হয়ে গেল ফ্রান্সে সেই জায়গা তো আপনি যেতেই পারছেন না আপনি তো এইটা নিয়ে কথাই বলতে পারছেন না যে রাষ্ট্রপতি যদি দুই টার্মে থাকে তাহলে প্রধানমন্ত্রী কেন পার্লামেন্ট আজীবন থাকতে পারবে আপনি তো এই কথাগুলো বলার সুযোগই পাচ্ছেন না দলে কেন নেতৃত্বের একটা পার্মানেন্ট ব্যবস্থা হবে একটা বন্ধত্ব সৃষ্টি কেন হবে নতুন যে যে ন্যাচারাল চেঞ্জিং অফ দ্য লিডারশিপ সেটা আসছে না কেন এই যে টাইম ম্যাগানের কথা সেখানে তো এই যে নেস্টি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের পঞ্চম ঘুরে ফুরে পরিবর্তনের ভিতরে আছে এই 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 টাইম ম্যাগানের ভিতরে সেটা রয়েছে যার জন্য এই যে দুর্বৃত্তিত রাজনীতি এই পরিবার ভিত্তিক রাজনীতি রাজনীতির সংস্কৃতি যেখানে আরও ভালো করবে উপরে যাবে জনস্বার্থে দেশের সাথে রাজনীতি করবে এটা গোষ্ঠীতন্ত্র পরিবারতন্ত্রের পক্ষে রাজনীতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে কে কত বড় নেতা এটা ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে যে ধন্যবাদ একটা দেশের সামাজিক নিরাপত্তা এমনভাবে ভেঙে পড়েছে রাষ্ট্র এমন জায়গায় চলে গেছে যে এক ব্যক্তি এক হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে নিয়ে যেতে পারে সাত দিনে কোম্পানি করা সেই কথা বলে যদি সুযোগ পাচ্ছে না অনেক ধন্যবাদ সুভাষ দা আপনি শুনছিলেন যে আঠাশ অক্টোবর প্রসঙ্গে আমাদের বেসার এম সারার ভাই যে কথাটা বলার চেষ্টা করছেন বারবার যে সারকামটেন্সেস দেখে মনে হয় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যকে তিনি উদ্ধৃত করছেন যে কারা থাকতে পারেন স্পষ্ট করেন না কিন্তু ইঙ্গিতটি যদি আমি বুঝে থাকি বিএনপি নেতা কর্মীরা সেদিন সন্ত্রাস সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলে মনে করেন আমাদের সারার ভাই ওই যে সেই সত্য রচিব তুমি ঘটে যা সব সত্য নয় এবং বিএনপি তো রাজনৈতিক দলের কাঠামোতে কখনোই ছিল না আমি বিএনপি কে কখনো বিরোধী দল মনে করি না বিরোধী মহল আর বিরোধী মহল বিরোধী দলের জায়গা দখল করতে পারে না সেই কাজও করতে পারে না একজন দর্শক আমাকে একটু এস এম এস করেছে আমি আপনাকে শোনাই 
দুই লাইন আমেরিকার কোন উপনির্বাচন হলে ভোট পড়ে এক থেকে দেড় পার্সেন্ট সাধারণ নির্বাচনে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট ভোট পড়ে আর পঁচিশ থেকে ত্রিশ পার্সেন্ট কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই নির্বাচন হয় কন্টেস্ট হয় না আপনি কি দর্শকের এই কথা ফেলে দিতে পারেন আমরা তো কথা অনেক তো অনেক কথাই বলি কথার মালা গাঁথি কিন্তু বাংলাদেশের যে সংকটের কথা বলছেন ব্যারিস্টার সারোয়ার আমি যদি যুক্তির খাতিরে যদি স্বীকার করেও নেই তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেই তিনি যা বলছেন যথাযথ তাহলে এই সংকটটা কেন তৈরি হলো কীভাবে তৈরি হলো আমি প্রথম পর্বে বলেছিলাম এ এ পর্যন্ত বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নানান রকম যুক্তি তর্ক নানান রকম মতবাদ একে বাংলাদেশের উপরে এসেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে উনিশশো সাল থেকে এ পর্যন্ত আটবার সংলাপ হয়েছে সেই জিয়াউর রহমান বিচারপতি সাত্তারকে দিয়ে সংলাপ করিয়েছিলেন সংলাপে তো দীর্ঘ ইতিহাস এবং জিবি কাটা দু হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের আগে তিনি কেন এসেছিলেন এবং কি কারণে এসেছিলেন এটা সর্বজন বিদিত অত বুঝতে বাকি থাকে না যে বাংলাদেশের যে আজকের যে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা আজকে যে এগিয়ে যাওয়া এটার সবার নজরে পড়েছে এবং কেউ এটাকে কুনজরেও দেখছে যেই দেশের অর্থনীতিবিদরা যে দেশের সরকারের পক্ষ থেকে এক সময় বলা হয়েছিল এই দেশ যদি দাঁড়িয়ে যায় পৃথিবীর সবাই দাঁড়িয়ে যাবে হেননি কিসিন যারা সে মতবাদ থেকে যে যদি শুরু করেন যে এটা বটমপ্লেক্স বাস্কেট সেই দেশ যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন তারা ভালো চোখে দেখবে না এটা মানুষ প্রথম যথার্থই বলেছেন কে চোখ রাঙালো আর কে চোখ বেকালো এ ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না এ ব্যাপারে তার কোনো বক্তব্য নাই কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার তিনি বলেছেন জনগণের জন্য আমার এই লড়াই এই সংগ্রাম জনগণ চাইলে তিনি দায়িত্ব নেবেন জনগণ না চাইলে তিনি চলে যাবেন কিন্তু মোস্তফা কামাল ভাই অনেক কথা বলেছেন একটা কথা আমি একটু বলি এই যে খুব চমৎকার করে বলেছেন যে কে মেরেছে কে মরেছে কে মেরেছে কে মরেছে এই যে যদি আপনি এটা ব্যাখ্যা আমরা ছোটোবেলায় যখন ব্যাখ্যাতে করতেন না আমরা সারমর্ম করতাম ভাব সম্প্রসারণ করতাম এটা ভাব সম্প্রসারণ কী দাঁড়ায় উনিশশো বিরাশি সালে চব্বিশ মার্চ হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন একেবারে সে ছাব্বিশে মার্চ থেকে সাবাস স্মৃতিসৌধ থেকে একমাত্র শেখ হাসিনা করেছেন পুরো আন্দোলনে মাঝখানে আমি সাক্ষী রাখছি মোস্তফা কামাল যদি সাংবাদিকতা করেন বিরাশি সাল থেকে একদম নব্বই সালের ছয় ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র শহরে শহরতলিতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা জীবন দিয়েছে কিন্তু এক নম্বর নির্বাচনে মোট যোগ ফলের ভোটে জয়লাভ করল বেশি পেল আসন কম পেয়েছে আনুপাতিক হারেও কিন্তু ভোট বেশি পেয়েছিল এই যে ব্যাপারগুলো এটা কিন্তু মনে রাখা দরকার আবার ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার একের শাসন আমল সেই শাসন আমলে বাংলাদেশে একটা স্বর্ণ যুগ পার হয়েছে কারণটা যখন দুই হাজার এক সালে পনেরোই জুলাই যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লতিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন তখন বাংলাদেশের মুদ্রা মূল্যস্ফীতি ছিল এক দশমিক পাঁচ চার আটানব্বইয়ের বন্যার সময় বিবিসি সিএনএন বলেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যাবে একটি মানুষকেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা কিন্তু মরতে দেন নাই তার যে ব্যবস্থাপনার যে জায়গাটি সেটা কিন্তু সর্বজন বেদিত যেটা মোস্তফা কামাল বলছে তার শত্রুরাও আড়ালে আপডালে তার নেতৃত্বের প্রশংসা করে অসাধারণ কথা বলেছেন এটাই হচ্ছে শেখ হাসিনার ম্যাজিক এখন সেই ম্যাজিকের কাছে আপনি পারছেন না কেন পারবেন না আপনার বিরোধিতা করতে গেলে রাজনৈতিক দল প্রয়োজন আপনি দুটোর সময় আপনি সমাবেশ দেখেছেন আমার নিয়মিত একটি কলাম থাকে সেই কলামে আমি আগের দিনে লিখেছিলাম যে আঠাশে অক্টোবর হবে বিএনপির একটা মহড়া বিএনপির সমাবেশের কর্মসূচি তো নয় এটা একটি মহড়া হবে সেই মহড়া তারা দিয়েছেন আপনি কখনো শুনেছেন বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মীদের কিংবা বিরোধী দলের কখন টার্গেট হয় সর্বস্তরের সাংবাদিকরা একত্রিশ জন সাংবাদিক আহত হয়েছে বাস্তবতা সেই এখন যুবদল না যুবলীগ মারা গেছে যে কে মেরেছে কে মরেছে সত্যি কথাই তো বাংলাদেশে এই যে মায়ের কোল খালি করার এই ইতিহাস তো দুই হাজার তেরো থেকে দুই হাজার পনেরো তিন হাজার একশো আশি জনকে আপনি দগ্ধ করে মেরেছেন দগ্ধ করেছিলেন চোদ্দ নির্বাচনে আপনি সাড়ে পাঁচশো স্কুল সেন্টার চালিয়ে দিয়েছিলেন
घटना राजनैतिक दल खुब एक प्रस्तुति लागे ना आधा रत मध्य तब ठीक हो जाए दिए नाम दिए दिल दलिया सामने लक्षण वालामत नहीं छोट उदाहरण दिए बोली एकानब्बे साले प्रधान निर्वाचन कमिशनार छें विचारपति रौफ खूब सहसी मानुष बला स्पष्टवदी मानुष तर अधी क्यों तीन सौ आसने चमत्कार निवाचन हो चमत्कार निवाचन क्योंकि आर तर अधीने मागुरा उपनिवाचन हो मिरपुर उपनिवाचन होना कान्ना करा लागसे अभिमान करा लागसे पदत्यागर हुमक दिए क्यों उनार हाथ से ही मेशिनारी छा कारण क्षमत बीएनपी जे कारण निवाचन प्रश्न दो दल ही भलो कत भलो दो दल आ दल के क्यों चेने जाने विएनपी जो सुषु निवाचन कथा बोले आवी लीग तक क्योंकि मिरपुर देखे चोखे सामने भाषे मागुरा देखे चोखे सामने भाषे दुई हजार एक किस कांड कीर्ति देखे आर आवी लीग जख सुु निवाचन दीब निश्चयता देएनपिर सामने तक बार बार खाली चौदह अठारो भावे ता जेटारे बोले दिन बोट रात रतर बोट दिन दिन रात प्रश्न जब ना प्रश्न हे गत दो निवाचन आसल प्रश्नविद्ध जो दूटा निवाचन आवी लीग के मोटे माना है ना बांगलेशे बोटर अधिकार आंदोलन से आवी लीग हेटार पुरुधा इमाम एकक नेतृत्व बला जाए एक पेचने जो जाए स्वाधीनता आंदोलन क्यों शुरूते ही स्वाधीनता आंदोलन दिए शुरू हो भात कथा बोले शुरू हो भोटर कथाय भोटर कथा क्योंकि परवर्ती मुक्तुद्ध हो गए आवी लीगर विशाल ऐतिह्य से पाकिस्तानी का निवाचन आदाय बाध्य करते पे सत्तर निवाचन तो से आवी लीगर गाए कौद और अठारो दूटा कलंक गेथे गे क्षेत्र में बीएनपि हम विकृत सुख सुख भोग करते कलंक दीते पे आवी लीग के आवी लीग जरा चेष्टा कर कलंक मोचन जो क्लस जो छात्र एक जन थे बद बाकीगुल परीक्षा ना दे एक तो पास हाँ जुक्ति आगुलर वैधता आज है जेटा सी एस सी सहेब बोले क्यों दोटो दल के छाड़ाओ सूषु निवाचन है ना से छोट उदाहरण दे उन्नीसश अष्टी साले जेनारे सदर अमल द्वित संसद निवाचन जो प्रथम छियाशी द्वित अष्टी तक दाबी कर बांगलार इतिहास सब चे अंशग्रहणमूलक निवाचन कि अंशग्रहण दल एक व्यक्ति दल छो तिहत्तर जिन्हें आज के अर्थात आसम अब्दुर रब सम्मिलित बिोधी दल उनार उन्नी हम अभिभावक तिहत्तर दल तो जैसे एकाई तिहत्तर दल कत बड़ो विशाल अंशग्रहणमूलक निवाचन तो अंशग्रहणमूलक बोलते कार अंशग्रहण बोझा दल ना व्यक्तर ना कि भोटारे अर्थात एकधरण राजनैतिक कथामला गाथा जेटा चालाकी चातुरी से कारण नब्बे साले जख एरशा पतन हलो रसिकता छो जार पतन है से आगे पालाय क्योंकि देखा गया है सवार आगे पाली बिोधी दल तक ओई एरशाद सहेबर प्रधानमंत्री छिले मिजान रहमान चौधरी बचर आलोचित घटना कि पतन है सरकार पालाय बिोधी दल 
তখন ওই শব্দটা ব্যবহার হয়েছিল যে গৃহপালিত বিরোধী দল পরবর্তীতে বিএনপিও কিন্তু এই চর্চা করেছে দুঃখটা কিন্তু আমাদের ওখানে আবার আওয়ামী লীগও এই চর্চা করেছে তারা গৃহপালিত শব্দটা ব্যবহার হয় না কি যেন ঐক্যমত্যের বিরোধী দল বুঝাপড়ার বিরোধী দল সমঝতার বিরোধী দল সম্প্রীতির বিরোধী দল নানান শব্দ দিয়ে তারা একটা রচনা করেন যেটা এখনও কিন্তু দাদার কথাই এসেছে বিরোধী দল বলতে আমরা কি বুঝি যদি বিষয়নীতিতে লেখা থাকে বা লেখা আছে যে শুধু সরকারি দল নয় বিরোধী দল হতে পড়বে তো তখন বিরোধী দলটাকে বিএনপি তখন বিরোধী দলের নাম হচ্ছে বিএনপি আবার যদি আসে যে আসেন আমরা আলোচনা করি বিরোধী দলের সাথেও বসি যে হ্যাঁ আসেন বসি বিরোধী দলের সাথে তো আমরা বসবই বিরোধী দলটাকে প্রিভিলেজের প্রশ্ন তখন জাতীয় পার্টি আপনি খেয়াল করেছেন চাতুরিগুলো অর্থাৎ বিরোধী দলের সঙ্গে এখানে কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু শব্দ বানিয়েছি আমরা বানানোতে সহযোগিতা করি যে না আমরা বলছি আমরা গণমাধ্যমগুলো বলছি মাঠের বিরোধী দল সংসদের সংসদের বিরোধী দল অর্থাৎ একটা চিহ্ন দেওয়ার চেষ্টা করি হ্যাঁ কোনো না কোনো ভাবে একটা চিহ্ন দেয় তো অষ্টআশি সালের কথা কেন বললাম ওই কারণে যে এসআর সাহেবের বলা হয়ে থাকে যেটা আসমর পরবর্তীতে স্বীকারও করেছেন যে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি দুটি বড় দলের বাদ দিয়ে যখন উনি নির্বাচনটা করলেন উনি ওনার পতনটা নিশ্চিত করে ফেলেছেন অথচ বর্তমান আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি ঘরানার বা বিএনপি মনা তারা মনে করেন যে আওয়ামী লীগ না হলেও চলে পালানোর পথ পাবে না আবার আওয়ামী লীগ মনে করে বিএনপি না হলেও চলে এটা কোনো দলই না সেটা আসলে কথার কথা বাস্তবতা বাংলাদেশের ওই জায়গায় নাই আবার তারা যদি চান সংলাপ না করেন সুন্দর শব্দ অন্তত আলাপ শুরু করেন না সংলাপ তো একটু বড় লোকেরা করলে এটা সংলাপ হয় তো মধ্যবিত্তরা করলে এটা আলাপ হয় কিন্তু দাদা যেটা বলেছেন আটবার সংলাপ হয়েছে সেখানে দাদা এটা কিন্তু খণ্ডিত তথ্য আটবার সংলাপ হয়েছে আটবার আবার বিলাপ করা লেগেছে যেহেতু সংলাপ করেননি সুন্দর করে পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে আপনাদের বিলাপ করতে হয়েছে প্রলাপ বকতে হয়েছে আমি সময়টা নাই বললাম কোন সময় কে কোন দুর্দশা ভুগেছে তখন কিন্তু খুব মিলমিশ হয়েছে তাদের মধ্যে অতএব যদি পুরনো কথা আপনারা উভয় দল মনে করেন সম্ভবত বিলাপ বা প্রলাপের অংশগুলো থাকবে না সংসদকর্তিক যেটা পাশ হয় তাদের একটা নির্বাচনী একটা রিকগনিশন থাকে যেভাবে প্রেসিডেন্ট হয় এইটুকু জানে না যে সংসদ যদি ক্যারেক্টার গভর্নমেন্ট পাশ করে সেখানে একটা প্রতিনিধিত্ব ক্যারেক্টার থাকে এটা বুঝতে হবে তো ওই শেষ কথাটা বলি যে বিচারপতি হাবিবুর রহমান যেটা বলছিল যে দেশ আজকে বাজিকারের ঘরে দুই হাজার বারো সালে উনি বলে গেছে সেই বাজিকর থেকে একটা ধান্দাবাজি রাজনীতিতে একটা ধান্দাবাজি সমাজ সৃষ্টি হয়েছে এখান থেকে গণভিত্তির নৈতিক রাজনীতি জনভিত্তির রাজনীতি ফেরত আনতে হবে না হলে বাংলাদেশ এইভাবে চলতে থাকবে বাংলাদেশ এভাবে চলবে না বাংলাদেশ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা যাচ্ছে বাংলাদেশের দিকে সবারই নজর পড়েছে এবং আর কারো কথা বলতে হয় না পৃথিবীর বিস্ময়কর উত্থান ঘটেছে বাংলাদেশের এবং সেটা মেনে নিতে পারছেন না যারা তারা হচ্ছে বিরোধী মহল এবং মোস্তফা কামাল ভাইয়ের একটা কথার সূত্র ধরেই বলি বৈশিষ্ট্যগত বিল আওয়ামী লীগ আর বিএনপির মধ্যে খুঁজে লাভ নেই আওয়ামী লীগ হচ্ছে জনগণের দল আর বিএনপি সবসময় জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া একটি দল এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আপনি বিরোধী দলের নেতা হয়ে আপনি সংসদে গিয়েছেন মাত্র আট থেকে নয় দিন জি অতএব আপনি কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু নিজেকে বেমানান করে ফেলেছেন সেই বেমানানের জায়গায় এখন আপনি যতই আপনি সাজানোর কেন তকমা দেন না কেন রাজপথের বিরোধী দল অমুক তমুক যাই বলেন না কেন জনগণের কাছে যে প্রমাণ হবে যে কোথায় আওয়ামী লীগ কোথায় বিএনপি একটা দুইটা কথা বলতে আমি তিরিশ সেকেন্ডে শেষ করবো জনগণ কথাটাও আপেক্ষিক জনগণ কে আওয়ামী লীগ মনে করে যারা আওয়ামী লীগ করে তাদের সমাবেশে আসে তারা জনগণ আবার বিএনপি মনে করে তাদের সমাবেশে যারা যায় তারাই বুঝি জনগণ দোহাইটা দেয়া হচ্ছে জনগণের আসলে জনগণের কাছে যাওয়ার অভ্যাস দু দলের গত কয়েকটা বছর কিন্তু কমে গেছে বিশেষ করে নির্বাচনে যাওয়া লাগে না এটা 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 কিন্তু দুই দলের দুই দলকে এক জায়গায় আনার একটা আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার পর যে কটা নির্বাচন হয়েছে আগে নির্বাচনের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে ধন্যবাদ দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পর্কে আমরা দেখা করে দর্শকদের